Hello, um, welcome sa aking mumunting YouTube channel. Um, gagawa tayo ngayon ng kilay tutorial, which is sobrang, hindi naman sobrang dami, pero maraming fans or maraming tropa na nagre-request kung paano ba ako gumawa ng kilay sa sarili ko. Um, not just for myself, pero sa mga client ko na rin as well. So, bago tayo mag-start, click nyo muna yung subscribe button, tapos yung bell button na rin para everyday or not not everyday hindi naman ako everyday yung nag-upload ng video kada upload ng video ko um, updated ka so game na hello guys so ito na yung pinangako sa inyong video gagawa tayo ng kilay tutorial so ang gagawin ko ngayon is yung mga pang low budget lang na pang kilay pero pak na pak pag ginamit mo siya Kung start tayo sa beginner, gagawa rin tayo ng parang pang everyday na kilay. At sya yung tinatawag nila na bushy effect. So, kung gusto mong matutunan yung tatlo na yan, tapos yung video na to, after this video, sigurado ako, pwede pwede ka na mag-practice kung paano sila doon. Ngayon, so, ngayon, mag-start tayo dun sa mga totally hindi talaga marunong magkilay pero pinangarap gumanda yung mga kilay. Ganun to kasi yan. Kung gusto mong maka-achieve ng magandang kilay, kailangan yung kilay mo itself, maayos na siya. So, marami dyan shop or marami dyan salon na gumagawa ng threading sa kilay. Kung hindi mo naman siya masyadong afford, kasi medyo, hindi naman siya mahal. May kumurahan lang din naman. Pero, yung iba kasi usual ang ginagawa, inaahit lang yung kilay nila. So, kailangan malinis yung kilay mo para mas ma-achieve mo yung kilay na gusto mong gawin. Okay? So, kasama ng malinis na kilay, kailangan syempre, pag inahit mo yan or kapag binunot mo yung buhok na extra dyan o yung nakakalag, pantay. Kasi pag hindi siya pantay, mas mahihirapan kang maglagay ng mga pang kilay na gusto mong ilagay sa kilay mo para mas ma-enhance yung korte niya. So, meron ako ditong um halang <laughs> bura lang to the face shop na brow master pag inopen mo to sobrang sulit nito kasi dalawang shade na siya ng pangkilay powder type meron siyang light meron din siyang dark so kung medyo ang kulay ng buhok mo eh blonde or lighter shade yung kulay ng hair mo dun kasi light Pag medyo dark, kailangan kasi yan, iaayon mo siya sa kulay ng hair mo. Kasi ang pangit naman kung ang hair mo ay blonde, tapos yung kilay mo is itim. Hindi siya mukhang natural tignan. So, kailangan meron ka rin ganitong brush. Dalawahan yan. Ito yung applicator. Yung kabilang side niya is yung tinatawag niya spoolie. Yan yung gagamitin mong pang blend. So, kung beginner ka, ganito yung gagawin mo. Kukuha ka ng konti dyan sa powder na yan. Usually talaga, kapag professional makeup artist ka, or pag nag-aral ka sa isang makeup school, meron pa yan silang sukat-sukat, MM, angle-angle. Pero kapag nagmamadali ka kasi, hindi mo na magagawa yung sukat na ginagawa nila. Pero kung gusto nyong malaman yung sukat na sinasabi nila, kailangan daw, Pag nag-start kang magkilay, tapat mo dito. Kung may ilong ka, syaret, dito. Tapos, dyan. Dun sa may arch mismo ng kilay mo. Tapos, hanggang dito. Sa dulo ng mata mo. So, hindi siya dapat lalagpas siya dyan. Hindi siya dahil pwedeng pumunta dito. Hindi siya pwedeng magpas doon kasi bug pa kang magmukha ka ng McDonald's. So, hanggang dyan lang sa dulo. So, magsistart tayo mag-apply. Kuha ka ng konti. Ako kasi gina... Actually, iba-iba kasi ng technique yan ng makeup artist kung paano sila gumagawa or naglalagay ng kilay. So, nasa sa'yo na lang yan kung papaano mo siya i-apply. So, yung gagawin ko is ganun to. Kuha tayo ng konti. Nag-uumpisa ako sa dulo. Sa baba. Dito. Hindi, hindi siya dito siya baba. Diyan. Stroke ko siya pa baba. Tapos, pag feeling ko kulang yung powder, kuha ko ulit, 
Terus Pujaan Mas okay na yung konti lang yung kukuhanin mo kesa sa sobra kasi pag sobra hindi mo na siya mawabalik dun sa lagaya ng pang kilay. Yun. Ito sa taas ulit. Parang gagawa ka muna ng outline ng kilay mo. Yan. So pag na-achieve mo na yung gusto mong korte ng kilay tsaka mo siya ngayon babombahin. Babombahin ang pangit mo ito Mag-feel in ka na sa loob. Parang ikakalat mo na siya. Tapos, pag naglagay ka ng pangkilay, ito ka lang gusto kong makapalong brush. Usual, yung dulo is dark. Tapos, yung ilalagay mo dito, yun na yung tira-tira ng powder na ginamit mo sa dulo. Para maging mas natural yung kilay mo. Ano yung sobra? Brush-brush mo lang dun yun. Padagyan natin ng konti kasi mukha pa siyang kalbo. So, yan. Ayan na. May kilay ka na. Ito yung sinasabi kong kilay na kapag nagmamadali ka ha. Yung basta lang, para lang meron korte yung mukha mo. Kasi sa makeup, kahit wala ka ng eyeshadow, or wala ka ng anything, basta okay yung kilay mo. Good to go na yun. Ayan. Tapos, yung iba, ginagawa, yung makeup artist ha, after nilang maglagay ng kilay, nag-eyeliner pa sila dito. Sa baba. Ah, eyeliner, sorry. Concealer. Dito sa baba at saka sa taas. Para mas mukha siyang precise. Mas maganda yung korte niya. At saka, pak na pak. Kaso nga kasi, kapag nagmamadali ka, hindi mo naman na magagawa yun. So, ayan. Okay na yun may kilay ka na. Okay, so, after yung gitamid natin isa na um, powder na pang kilay, meron din isang available na pang kilay. Retractable naman yung tawag dito. So, iniikot lang siya. Pero, mo naman masyadong habaan kasi usually, pag mahaba yung nilabas mo, napuputol. Nagbabay one take one to sa the face shop. Ang alam ko, it's 250. Yung powder is 495. Pero pag nag-buy one take one siya, pwede nyo siyang bilhin 50-50. 50% to, 50% to. So, ito total mo lang yung price ng dalawa. Meron din akong ginamit itong EB. Advanced, ano ba ito? Fine Line Brow Liner from Everbelena. Mura lang siya, pero ang ganda din yung ganito. So, dito tayo sa The Face Shop. Ang ginagandahan nito kasi, naka-angle na siya. So, kapag in mo siya, ayan, pag in mo siya, hindi ka mahihirapan kasi, naka-angle na. So, to try na. Ayan, mag-uumbisa ulit ako dito. Pansinin niyo yung kilay ko, wala yan eh. So, start tayo dito, sa baba. Susundan mo lang din yung strokes ng hair ng kilay mo. So, ayan, may outline ka na. Pag nakagawa ka na ng outline, fill in ka sa loob. Ayan. Ayan. Pag nakapag-fill in ka na sa loob, Ibabrush mo siya nung kabilang side. May kasama na kasi siyang spoolie. Brush mo lang sa ikakalat mo. Para pati yung harap o yung unahan ng kilay mo, magkaroon din ng kulay.
yun, again, ito yung mga pangkilay na pangmadalian ha, yung mga tipong nagmamadali ka kasi may lakad ka or may kailangan kang puntahan sa kung saan saan or inuutusan ka ng nanay mong bumili ng sopa kasi nandun si Krasya na dahil kailangan mo ng kilay ito yung pang malakasan so yan, ibiblend mo lang siya para mas mukhang mas natural so yan ito yung powder ito yung retractable na pang kilay so which is which kung, kung alin yung mas preferred nyong gamitin or kung ano yung sa tingin nyong mas madaling gamitin dun kayo pero ulitin ko, yung pagkikilay, hindi siya basta-basta, kunyari ngayong araw ginawa mo, okay na marunong ka na, no. Practice makes perfect. So, kung everyday nagkikilay ka, everyday practice mo siya, hanggang sa makuha mo na yung pagkikilay na gusto mong gawin sa'yo. Yun. So, next natin is yung bushy effect. So, ayun, binura ko muna yung kabila. Kasi gagawin natin yung bushy effect na kilay. Pag tinawag pal or pag tinawag pag sinabi ng bushy kung mak- nakikita niyo yung kilay nila Bea Alonso na nakaganon yun yung ganon ganon basta yun search nyo na lang yung ganon 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 to gawin yun merong nabibili sa online or sa mga um, group page ng mga makeup artist ito yung tinatawag nilang Brown Natural by The Beauty Soapery Eyebrow Soap Yan Eyebrow, hala ayaw nyo mag-focus Whatever Basta Eyebrow Soap Yung tawag sa kanya Pag inopen mo siya Ganito itsura niya sa loob Meron din tong clear kung ayaw mo nang may kulay Pero ako kasi mas prefer ko yung meron kulay So, yan So, yan Bago mo siya gamitin Kuha ka muna ng water or setting spray. So, ito ulit. Um, tawag dito, makeup setting spray. Mini soap. Sobrang mura lang din to. I think it's 180 pesos. Pero maganda siya. Sprayan mo lang siya ng konti. Kasi hindi mo siya magagamit ng matigas. So, kailangan basa siya. Pag nabasa mo na, Kuha ka ulit ng spoolie. Kuha ka dyan ng konti. So, make sure na meron yung spoolie mo. So, apply mo muna siya. Hilay mo. Para ang mangyayari kasi dito, kung alam niyo yung gel, gel sa buho. Basta gel. para siyang ganun. So, i-hold niya yung mga hair strands mo na yan. Okay. Okay. Stroke mo lang siya dun sa way na gusto mo. Or direction ng feeling na gusto mo ma-achieve. So, na-achieve ko na ba? Para hindi pa na. O basta yan. Basta yan, magtitigas yan siya na parang naka-gel. Touch-touch mo rin yan, parang matuyo. Yan. So, ngayon, medyo tuyo na siya. Siyempre, sabog pa yung tigil. Tsaka, ngayon, kukuha ulit ng 
Kasi rin to, or nung powder. Para mas ma-define mo siya. Parang papatungan mo lang siya ng anything. Kita niyo ba? Parang hindi. So ito, hindi siya uubra sa mga pangmadalian. Yung mga nagmamadali. Kasi, medyo tricky siya. Ito yung pang ano na. So ayoko na ito. Papalit ako ng powder. Kawalat ng konti. Tapos, nagyan mo siya. Parang i-redefine mo lang yung mga dulo niya para maganda siya ang tigyan. Tsaka medyo nakakailang siya kasi itigas talaga yung kilay niya. Kasi nga mag-hold siya ng bonang bonang. Hindi ko pa masyadong alam yung tricks nitong brown natural na to. Pero darating tayo sa point na malalaman din natin yung mga techniques dyan. So fill in ka lang ng fill in dun sa mga part na feeling mo kalbo. So, ayan. Ayan. Mukha na bang okay? Mukha naman siya okay. Dinisin mo lang kaunti. Tapos, pak ka na. Ayan. Mukha na. So, yung minsan, sa pagkikilay, hindi mo may iwasan yung kalat. So, dyan na pumapasok yung part na kailangan mo talagang gumamit ng concealer para mas ito nga pinagamit ko LA Pro buong gano'n na lang ito so yan pwede mo i-conceal yung kalat yan, shallow So, okay na siya. So, ayan yung sa brown natural. Mas nag-hold yung kilay ko. Tapos, hindi siya yung sabog-sabog. Mas okay siya compare dun sa um, pencil or yung dun sa powder. Itong malakasan. So, ayan. Nasa sa inyo na ulit yan. Kung ano yung mas prefer nyo gamitin. Or kung ano yung mas gusto nyo gawin sa kilay nyo. Gusto nyo ba ng pang malakasan? O gusto nyo ng for everyday lang? Kasi sa inyo yun. Basta ang tip ko lang, wag na wag nyo kakalimutan. Ang pagkikilay is hindi siya basta-basta. Na kapag ginawa mo siya, or pag ginusto mo siyang gawin, i- parang mag-expect kayo agad na marunong na kayo or magaling na kayong magkilay medyo kailangan kabisado nyo muna yung strokes kung paano nyo siya i-apply, kung paano nyo siya gagawin o kung anong kilay ba yung gusto nyo ma-achieve, kung gusto nyo bang parang McDonald's o gusto nyo ba ng parang Bea Alonso, mga ganyan practice makes perfect so kailangan mag-explore din kayo, ang dami kasi sa market naglalabasan ng mga pangkilay at iba-ibang brands iba-ibang iba-ibang tawag dyan klase, merong pencil, merong powder, merong cream, merong waterproof, merong smudge proof. Basta madami yun sa lahat. Explore lang ng explore. Kung gusto nyo mas malaman pa yung mga iba-ibang tricks and tricks. Sige, ano tao? Tips and tricks pagdating sa pagkikilay. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. Sa susunod, try natin eyeshadow tutorial naman. Isa-isahin natin yan para isa-isa rin matutunan nyo kung paano gawin yung total o yung full makeover para sa sarili nyo. 
last tip ko pala, wag na wag kayong masasanay lang sa mukha nyo lang yung alam yung ayusan or alam yung kilayan kasi iba-iba ng kilay iba-iba ah, iba-ibang tao, iba-ibang korte ng kilay so kailangan alam nyo rin kung paano gawin yung kilay ng iba kung gusto nyo talaga maging isang makeup artist wag na wag kayong masasanay sa kilay nyo lang practice din kayo sa ibang tao tsaka dun sa mga ibang may mga ibang korte din yung kilay like sobrang sabog or sobrang hindi mo malaman kung saan na napunta yung kilay nila basta mga ganun, mas challenging kasi kapag mas mahirap yung gagawin mo so ayun, sana may natutunan kayo next vlog na thank you, bye bye